anomalías por lo que veo uh -huh. anomalías y acá iremos para acá era por aquí por acá saltamos allá y paramos acá y recogemos los frutos por aquí el book el book compañeros y munición de, de metralleta o acá que nos será útil en cuanto sepamos qué hacer con ella luego de aquí vamos por acá eh, acá no hay nada no no creo que haya nada no, no hay nada oh dio la lluvia oh dio la lluvia es tan normal la lluvia como tú y ok estas cosas tra algunas traspasaron otras no y por aquí hay un dijo secreto peta mm. el que estuvo aquí de franco tirador se echó unos buenos puros o cigarros como él dice oh, perfecto la primera y ya encontramos Un artefacto que no vale la pena, pero cada que cada cosa cuenta, cada cosa cuenta y demonios, debo bajar. Y si sí, yo sé que no me lías en por doquier, no me tienen que recordar eso a cada rato. No, 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 juego estúpido entraría en ¿eh? alguien tan listo como yo entraría por aquí y como cayeron esto ajá, ajá. aquí no hay nada solo hay vapor de lluvia y mmm, hay dos hay tres caminos <coughs> pagando la militar que es este ya lo voy a enseñar este A ese, le, a ese le puede pagar otro yendo por una baranda rota donde hay muchos pseudo perros y perros ciegos en el que mm, por obviedad no atacará y lo hace más chingón todavía y aquí está nuestro amigo muerto creo que no lo logré salvar o... el plan está tu muerto en cuanto a las situaciones sobre anomalías en los túneles parece que descubrió puntos de regularidad y lo guardamos aquí porque es una parte chunga y después de paso de esto mato a la granja y aquí corto mm. ok shit no voy con mi pistola de perdigón y me siento más más seguro más salvo voy no hay nada tengo miedo ah más seguro ay dios por favor por favor que no me dan daño uy Cada... Ay, pobre gente que intentó ir corriendo. Uy. Yeah. Vamos. Otro stalker muerto. Demonios, amigos. Y aquí con cuidado. Hay que tener paciencia. Paciencia. ¡Vamos ¡Oh, no, corriendo! Un vuelo marcado de encuentro estreno. Un stalker llamado Fox ha vuelto de una incursión. Parece que las pasó canutas y necesita ayuda. Volvió con una especie de bichos en el cuerpo. Dice que no aguantará mucho. Podría saber algo sobre estreno. Deberías verle cuanto antes. Estas son sus coordenadas. Gracias, Sir Dorovich. Bueno, pues. Y... Mi tarea era matar a unos... A unos cerditos. Y ahora ya van a saber quién es. ¡A muere! Y 
son se llaman carne cerdos que son como mutantes o no saben que son y por aquí había uno o unos ya que son bastantes muere amigo mío dame tu escopeta estamos a mano ¡Uh! ojo de ojo de vamos a este ven pecora no te no huyas cobarde shit Ah, tenés miedo, medio, eh. No, mierda. Y... Es un cerdo mutante o algo que da enfermedad y da miedo, pero igual. Apagamos nuestra lucecita y vamos al campamento, guarda. ¡Ah! 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 No, qué mierda. Maldita carne, me asustaste. Cinco botiquines. Voy a agarrarme la escopeta, la voy a dejar. A... Y voy a agarrar los botiquines y te dejo. Mmm las patas, el ojo mutado, el silenciador me lo voy a quedar mm, por el momento eso dejo si, sí, eso voy a dejar por el momento y tú mm, bueno, bueno, ya no quiero hablar con más gente y chicos voy a hacer una pequeña pausa lo veo en la base de Sidorovich y bueno chicos aquí como en Sidorovich le vendemos todas nuestras cosas o cosas inútiles que no vamos a ocupar en todo el maldito trayecto algo de munición no tampoco tanta munición que me ha costado un cojón conseguir eh, mmm, nada más eso podemos vender no necesitamos nada más algunas cosas anti radiación shit vale un chingo no le voy a ganar a esta venta así que no yo quiero vender y ganar mm -hmm. no está mal tres cosas interesantes y el traje de bandido que conseguimos anteriormente no está mal tres cosas interesantes bueno así se hacen las cosas y vamos a pedirle vengo por el trabajo no 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 por la otra necesito alguna respuesta dice Pregunta, no creas que lo sé todo. Me paso el día sentado mientras ahí fuera en la zona la vida continúa. Puedo poder verte el sueño en general y contarte algo sobre los sitios cercanos a nuestro estado en persona. Háblame de la zona en general. Pregunta. ¿Sabes lo que me ocurrió a mí? ¿Qué clase de pregunta es esa colega? De veras, es un asunto oscuro. Te encontré en un camión de la muerte. Una especie de carguero de cadáveres, ¿vale? Estos camiones llegan de vez en cuando del centro de la zona. Cargados de cuerpos. Nadie sabe realmente a dónde se dirigen. El caso es que uno de ellos tuvo un accidente y te encontraron en los alrededores. El, el es lo más sorprendente de todo. Hemos encontrado cargueros accidentados en otras personas, pero nunca a nadie con vida. Lo siento, tío. Es todo lo que sé. El resto tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Me gustaría saber más. ¿Quién es Strelok? Sí, he oído hablar de un stalker con ese nombre. Se rumorea que es uno de los pocos que llegó al centro de la zona y consiguió regresar. Pero hay tantas leyendas sobre héroes que no te puedo asegurar nada. En todo caso, nunca lo he tratado personalmente, pero el que tiene sus propios canales, canales, canales comerciales. De todos modos, pregunta a la gente de la zona y averiguarás muchas más cosas. Me gustaría saber un poco más. ¿Qué entre los zonas y sus alrededores? Uff, es la entrada a la zona, una especie de anticámara. Hay un cordón militar, es bastante tranquilo, se cuando un paso total como a divertirse y realizar de registros. Los destaques con experiencia no suelen venir aquí, así que los tenemos sobre todo son novatos. 
algunos se quedan para siempre así que a cierta distancia uno lo ha convertido en un campamento para los novatos pero ante con ojo no tienen reparo de apretar el gatillo en el momento de la verdad que más así aquí no conseguirá grandes beneficios que es que te lo garantizo hay una fábrica donde no nos lo la corretera hacia el norte por detrás del terrapén del ferrocarril se encuentra en el norte de una granja y encontrará una avanzada militar hacia el sur ten cuidado el resto dejó minas enterradas en la zona antes antes de un puente del centro pero lo acabo de derrumbarse y eso es prácticamente todo ahora me la avanzada militar los pocos soldados que tienen el orden de disparar el mínimo movimiento por los que deberías pasar sin que te vean si los cabreas puedes recurrir a las fuerzas especiales de cordón exterior esos tipos pueden armar a tan gorda que me quedaría sin bienes durante un mes con un comandante le, le gusta dar la batalla tal como a todos estoy aquí gracias a él no gusta un poco más cuéntame algo más sobre el puente de, de Rui, destruido es, está unos minutos al norte la, lo verás enseguida antes había un punto subo de la carretera pero se derrumbó durante una de las tormentas los militares instalaron un punto de control y no permiten el paso pero si sabes a quién sobornar pasará sin problemas por lo general no te conviene dejarte ver mucho ahí a menos que se esté gravemente herido o lleves una carga pesada uh -huh. me gustaría saber un poco más qué sucede tiene más información sobre esa fábrica Cruza la corredora y verá un edificio de ladrillo, eso es todo. Toda la mercancía de que vale la pena robar ya es desaparecido. Lo único que queda es una caja, el lugar de preferido para los bandidos. No sé si seguirán allí, pero deberías andar con cuidado por si las moscas. No tiene nada de valor, pero de verdad, ¿quieres pasar por todo eso? Eh, me gustaría saber más, si sí, lo bicho. Hola, me da la granja. Eres un poco aburrido, ¿lo sabías? Es una granja como cualquier otra, era un lugar preferido antes de que llegara la democracia. No, oh, de veras. Un poco más, por favor. Mm, no, yo no sé, no sé nada más, tío. Bueno, pues gracias, eso era todo. Y negociar, no. ¿Qué es esta bazofia? Y... Bien, buena carta, acechador. Chicos, me despido aquí de este segundo episodio de Stalker Chad o Chernobyl eh, en un cementerio en lugre, lugre pero igual aquí me despido hasta la vista recuerden como bien usen condón andense con cuidado y eviten las peleas adiós